Hello and good evening to all of you. I welcome you all at the platform of Tawil classes for the preparation of Master Cadre English exam. Or our super series ke sessions chal rahe hain. Today is our session number eight. So I welcome you all wholeheartedly uh, for the preparation here on this platform. So before starting with the question series. As usual, there is an information. जिन भी students ने अभी तक pre WhatsApp group हमारा join नहीं करा है वो please अपना नाम और अपना subject जिसकी वो preparation कर रहे हैं because we have pre WhatsApp group for every master के जो subject जिसके लिए students prepare कर रहे हैं तो दीपक सर को send कर दीजिए इस number पर WhatsApp message आपको करना है and you will be part of the free WhatsApp group जहाँ पर आपको totally free study material मिलेगा regarding uh, the preparation of master cadre exam okay so i hope you are all buckled up again like every day so uh, here we go with the question series so yes so the first question for today is in which year john keats first volume of poems was published han ji john keats ki first volume of poems kab publi kab publish hui thi 1817 में 19 में 16 में और 14 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन योर राइट कुलजेंदर रजनी इज ऑल्सो राइट रुपिंदर खुशी मनदीप वंशिका वेरी गुड आर्यन वेरी गुड कमलदीप कांता संदीप नेहा संदीप रंधावा बबली राइट राजवीर इज ऑल्सो राइट उर्मिल वेरी गुड अमनदीप वेरी गुड 1817 में पब्लिश हुई थी बच्चे फर्स्ट वॉल्यूम 1819 में तो उनकी सारी ओड्स पब्लिश हुई थी वेरी गुड ईशान एंड गुरुदेव सुखवीर इज ऑल्सो राइट सिपिका इज ऑल्सो राइट राइट सो द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन एटीन The odes were published in 1819, right? Okay. Let us move on to question number two. The dash got primacy during the Romantic age. The public got primacy during the Romantic age. The society or the individual self. With which word you will fill the blank? The dash got primacy during the Romantic age. Public, society, or individual self. Rupinder, very good. Very good, Taksh. Very good, Rajveer. Preet is also right. Khushi, you are right. Rajni, Urmil, Vanshika, Amandeep, Priyanka, Gurudev. It is individual self. Individual self pe concentration zada bade gaya tha, bache. Individual self pe concentration zada bade gaya tha. ठीक है? पब्लिक पे सोसाइटीज पे जो कंसंट्रेशन था वो जाके कहीं विक्टोरियन एज में हुआ था ठीक है जहाँ पे मतलब शुरू में और और, और जिकोबियन में था ठीक है पोप वगैरह के वर्क्स में ठीक है जहाँ पे पब्लिक पे कंसंट्रेशन था ठीक है पॉलिटिकल सिस्टम पे कंसंट्रेशन था कहीं ना कहीं और फिर विक्टोरियन एज के स्टार्टिंग में भी ये चीज हुई कि मैनर्स पे है ना लोगों के उठने बैठने पे तरीकों पर विक्टोरियन सोसाइटी पे जो है बहुत ज्यादा फोकस था फिर विक्टोरियन एज में भी धीरे धीरे जाके चेंज होना शुरू हो गया जब जब वो जाके एज मॉडर्न एज में जाके मिक्स हो जाती है तो वो चेंज होना शुरू हो गया उसमें फिर जो कंसंट्रेशन है वो इंडिविजुअल सेल्फ पे आ गया था ठीक है जी सो इट इज इंडिविजुअल सेल्फ विच वॉज कंसिडर्ड प्राइमरी ठीक है विच वॉज कंसिडर्ड सुपीरियर जिसपे फोकस किया गया ड्यूरिंग द रोमांटिक एज राइट Okay, let us move on to question number three. In Northanger Abbey, the heroine Catherine Morland enjoys reading what type of novels? Catherine Morland किस तरह के novels पढ़ती है? Gothic, romantic, science fiction or western? I hope this is a very easy question for you. She reads very good. I am getting all the right answers till now. very very good all of you all the right answers without even a single wrong brilliant yes she used to read gothic novels kyunki northanger abbey is a parody of theek hai it's a parody of gothic novels isme gothic novels ka mazak udaya hai 
जेन ऑस्टन ने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है कि पहले वाले जो राइटर्स ने कुछ गॉटिक जो चीजें क्रिएट करी थी वैसा कुछ भी नहीं होता तो शी हैज क्रिएटेड अ पैरडी ऑफ गॉटिक नॉवल्स इन नॉर्थ एंजर एबे ओके ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज ओजीमेंडियस इज द ग्रीक नेम फॉर विच इजिप्शियन फराव दिस इज अट रिटन बाई पी वी शेले बट जो ओजी मैंडियस जो स्टैचू है तो uh, उनके uh, किसको ये नाम दिया गया है किस इजिप्शियन फराव को एग्जैक्टली exactly, अमनदीप आई अग्री विद यू एम हेन टॉप वन नेरी केरे रामसेस टू और तूतन खामन वेरी गुड वेरी गुड प्रीत राजेंदर नवीन गुरुदेव नीलम आई थिंक प्रियंका सनी कीर्ति संदीप उर्मिल यस आई एक्सपेक्ट राइट आंसर्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू खुशी करमजीत जयरू नो प्रॉब्लम रशम दिपिका इज ऑल्सो राइट व्यन चहर आई एम वेरी फाइन रशम थैंक यू फॉर आस्किंग बच्चे व्यन चाहर इज ऑल्सो राइट कांता इज ऑल्सो राइट इट्स इट इज राम से इज टू ओजी मैंडियस जो स्टैचू है वो किस इजिप्शियन फराव का है राम से टू का है ओके Now we move on to question number five. What whom does Keats come across in Ode to Psyche? Ode to Psyche me Keats kis couple ki baat karta hai? Psyche and Cupid, Psyche and Persephone, Cupid and Venus, Psyche and Zeus. Kis couple ki baat karta hai wo? Very well done. Very well done. Again, you all are so sure that I am getting all the right answers. Psyche and Cupid, right? Or जब तक Cupid Psyche को मिलता है, वो अंधेरे में मिलता है, है ना? क्योंकि Psyche जो है, वो देखने में इतनी सुंदर नहीं होती है. So one day उसकी sisters plan करती हैं, वहाँ पे candles जला देती हैं, और Cupid जब Psyche को देखता है, that she's so ugly, so he runs away from there to never return. But The poet promises that किसी का भी टेम्पल बनने से पहले साइकी जो हमारी सोल है उसका टेम्पल बनना चाहिए एंड ही सेज दैट आई विल बिल्ड द टेम्पल ऑफ साइकी इन द इनर मोस्ट रीजन ऑफ माई हार्ट है ना सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम ओड टू साइकी ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट नॉवल ऑस्टन रोड इन सेवनटीन नाइनटी फाइव बट नेवर पब्लिश्ड Exactly, Rasham. Poet made a temple of Psyche. Lady Samantha, Lady Sarah, Lady Sharon, or Lady Susan. So, title of the short novel Austin wrote in 1795, but never published. Yes, exactly. You all are right. It is Lady Susan. Lady Susan, right. Okay, now we move on to question number seven. In which form Keats wrote on looking on first looking into Chapman's Homer? Is it a lyric? Is it an epic? An elegy or a sonnet? What is the form of on first looking into Chapman's Homer? Lyric, epic, elegy or sonnet? On first looking into Chapman's Homer. Brilliant, all of you. Again, very right. It is a sonnet, and in this poem, Keats talks about Homer's translation. So, sorry, Chapman's translation of Homer. Or in this poem, me, usne praise kari hai Chapman ki translation ki ki Chapman ne kis achhe tarike se Homer ke work ko translate kara hai. ठीक है? Translation of Homer. बट ये प्रेज उसने सिर्फ 14 लाइंस में करी है देखो ठीक है ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ दीज इज द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ पी बी शेले क्वीन मैब एलिस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड द सेंसी लेन एंड सिंथिया स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ पी बी शेले वेरी इजी क्वेश्चन इट इज फॉर ऑल ऑफ यू आप लोगों के लिए सब ईजी है 
आई एम श्योर ऑफ दैट नाउ मैं कहीं से भी क्वेश्चन ले आऊँ फटाफट से जवाब आने वाले हैं मुझे जैसे अब आ रहे हैं राइट वेरी गुड ऑल आर राइट वेरी गुड येस इट इज एल स्टार एंड सब टाइटल इज द स्पिरिट ऑफ सॉलीट्यूड इट इज द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ पी बी शैली वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू वेरी वेल डन ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन हुज बायोग्राफी वॉज रिटन बाय जॉन जी लॉक हार्ट वॉल्टर स्कॉट जेन ऑस्टन मेरी शेले और जॉन कीट्स जॉन जी लॉक हार्ट ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी वॉल्टर स्कॉट जेन ऑस्टन मेरी शेले और जॉन कीट्स राइट आंसर वेरी गुड वेरी वेरी गुड very good all of you all the right answers uh, sometimes i feel like kahan se main questions dhoond ke laun itne brilliant bachcho ke liye john g lockhart wrote the biography of walter scott very good okay now we move on to yes he was a historical novelist right who wrote the waverly novels yes okay now we move on to question number 10 With which work Jane Austen started her literary career? Pride and Prejudice, Mansfield Park, Love and Friendship, or Emma? किस work के साथ Jane Austen ने अपना literary career start करा? Very good, Rupinder. Rajni is also right. Neetu, Simi, Mansirat, Kamaldeep, Navin is also right. Jaswinder, Kushi. Rasham, Aryan, Mandeep, Priyanka is also right. Neha is also right. Khushi, you are right. Gurudev, Shaina, right. She started her career with love and friendship. With love and friendship. Her first written work, first work was love and friendship. Right? No doubt she became popular with Pride and Prejudice. पहला उसका नॉवेल लिखा हुआ था सेंस एंड सेंसिबिलिटी लेकिन वो बाद में पब्लिश हुआ सबसे पहले पब्लिश हुआ प्राइड एंड प्रेजुडेस बट लव एंड फ्रेंडशिप के साथ उसने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट करा था ठीक है जी ओके लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन हु टेल्स एलिजाबेथ टू रिफ्यूज द मैरिज प्रपोजल ऑफ दारसी येस एग्जैक्टली नीलम इट इज अस्टेरिकल नॉवल हाँ जी एलिजाबेथ को किसने बोला कि वो डार्सी का प्रपोजल जो है वो रिफ्यूज कर दे जॉर्जीना ने जो कि डार्सी की सिस्टर थी लेडी कैथरीन ने जेन ने या मिसेस बेनेट ने हु टोल्ड हर हु टोल्ड एलिजाबेथ टू डिनाई मैरिज टू डार्सी टू रिजेक्ट हिज मैरिज प्रपोजल यस वेरी गुड इट वाज लेडी कैथरीन इट वॉज लेडी कैथरिन लेडी कैथरिन डी बोरो जो कि इनके कजन मिस्टर कॉलिन्स की पेट्रन थी लेडी कैथरिन डी बोरो ठीक है उसने मना किया उसने कहा एलिजाबेथ को कि वो मना कर दे डारसी से शादी करना ओके ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज विच नॉवल वॉज अर्लियर नेम्ड द इलियट्स बाय जेन ऑस्टन परसुएशन एमा Pride and Prejudice or Northanger Abbey. Don't worry, Gagan. Just be quick now. So, which novel was earlier named The Iliads by Jane Austen? Yes. Why am I getting mixed answers for this question? But the ones who are sure, yes, very right. It was Persuasion. It was Persuasion. परसुएजन का नाम पहले उन्होंने द इलियट्स सोचा था ओके नाम एमा था प्राइड एंड प्रेजुडिस का कुछ और था टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन था प्राइड एंड प्रेजुडिस का टाइटल फर्स्ट इंप्रेशन था उसका ओरिजिनल पहले वाला टाइटल जो उन्होंने सोचा था यस परसुएजन इज हर लास्ट कंप्लीटेड नॉवल राइट राइट नीलम एंड मनसिरत राइट Okay, let us move on to question number thirteen. Who wrote the preface of Shelley's poem, The Mask of Anarchy? Mask of Anarchy का preface किसने लिखा? 
मेरी शेले पीबी शेले ने खुद ली हंट और जॉन कीट्स हु रोड द प्रिफेस ऑफ शेलीज पोलिटिकल पोएम द मास्क ऑफ एन आर की वेरी गुड आई एम गेटिंग ऑल द राइट आंसर ब्रिलियंट ऑल ऑफ यू आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील सो प्राउड येस इट वॉज रिटन बाय ली हंट वेरी वेल डन द प्रिफेस वॉज रिटन बाय ली हंट वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी वेल डन ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज Whom does Ivan Ho marry at the end of the novel? Ivan Ho किससे शादी करता है नॉवल के एंड में Rowena, Rebecca, Isolde और Ivan Ho does not marry at all in the novel. Whom does Ivan Ho marry at the end of the novel? Very good, Rajni. Ravneet, you are also right. Sukhveer, Jaswinder, you are also right. Kushi, very good. Kanta, Kirti, right. Neelam is also right. Babli, Rupinder. Okay, now the names have started running out. Yes, he gets married to Rowena. He gets married to Rowena. Right, Indu, Naveen, Arunpreet, Usha, Rekha, Sahaj, just be right. The question number fifteen for all of you is. Which of the following men does Harriet not fall in love with? किस आदमी के साथ क्योंकि Emma उसको जो है settle down करवाने की कोशिश कर रही है है ना तो इनमें से कौन सा आदमी है जिसके साथ Harriet को कभी भी प्यार नहीं होता Mr. Relton, Mr. Weston, Mr. Martin और Mr. Knightley. Which is the one man with whom Harriet does not fall in love with? Mr. Relton, Mr. Weston. Mr. Martin or Mr. Knightley. Very good. Oh my God. See, I am getting the right answers. Yes, it's Mr. Weston. Is it's Mr. Weston? Yes, Kushi. Right. Mr. Knightley से हो जाता है उसको प्यार या कहो कि Emma उसको prepare करती है. But finally, Mr. Knightley falls in love with Emma. है ना मिस्टर नाइटली फॉल्स इन लव विद एमा एंड ही प्रपोजेज एमा और एमा भी फील करना शुरू कर देती है दैट शी लव्स मिस्टर नाइटली यस तो मिस्टर वेस्टन के साथ उसको लव नहीं होता है ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज अ ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोएम ओड ऑन इंडोलेंस लाव बेलेडेम सेंस मर्सी Endymion or Ode on a Grecian Urn. Which poem starts with this line? A thing of beauty is a joy forever. Very good, Areva. Very very good. Brilliant. Yes, it's Endymion. Endymion is a poem. Very good. But you know what? The theme of The theme of Ode on a Grecian Urn is this: a thing of beauty is a joy forever. The poem Endymion starts with this line, लेकिन जो Ode on a Grecian Urn है उसकी theme है ये that the thing of beauty is a joy forever. इसीलिए वो urns पे वो जो सारी pictures बनाई हुई हैं, right? Okay, let us move on to the next question. Question number seventeen. For which magazine did Percy Bysshe Shelley write articles? Percy Bysshe Shelley kids magazine के लिए articles लिखते थे. The New Leader, The Herald, The Examiner, or The Outlook. Again, very good. So quick, all of you. You all are so quick. Yes, he wrote for the Examiner. Very good. Okay. Yes, he wrote for the magazine Examiner. All are right. You all are have given me the right answer. Very very well done. Okay. Now the question number eighteen is: What was the nickname of Shelley? Mad Shelley, Crazy Shelley, or Idiot Shelley? कई लोग इस नाम से बुलाते थे Shelley को. Mad Shelley. Oh my God! आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है मैं कहा से लेके आऊ क्वेश्चन 
right mad shelly was his nickname because like virginia wolf like so many other writers he was also into depression he he also went to dip, into depression yes okay now we move on to question number 19 shelly's adonis is divided into shelly ki jo poem hai adonis jo usme keats ki elegy likhi hai hai na keats is elegy in how many parts it is divided three parts consists of 55 stanzas four parts consists of 56 stanzas or five parts consists of 54 stanzas very right very right again i am getting all the right answers chahe main jo marzi kar lu main koi bhi confusion wala question pata hi nahi leke hi nahi aa pati because you have been through all the material all like you have done the preparation so very nice yes divided into three parts and it consists of 55 stanzas very well done very well done okay now we have is question number 20 to whom knightly actually proposes for marriage in emma now ye question humne pehle kar hi liya discuss knightly actually kisko propose karta hai emma novel mein harriet ko jane ko elizabeth ko emma ko उर्मिल आज ही हो रहा एग्जाम देखो मैं ले तो रही हूं एग्जाम आपका सो यस वी हैव डिस्कस्ड इट ही प्रपोजेस एमा बच्चे नो आइडिया इज येट अभी तक कोई आइडिया नहीं है एग्जाम का uh, उम्मीद है कि अब जल्दी हो सकता है जिस हिसाब से अब सब कुछ खुल रहा है है ना स्कूल्स कॉलेजेस भी खोलने की बात हो रही है तो होपफुली बाकी ये है कि पंजाब में अभी क्योंकि ये किसानों वाला चल रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि आ, अभी भी होगा क्योंकि अब गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन उधर है तो मे बी नेक्स्ट ईयर यस हर फुल नेम वाज एमा वुड हाउस राइट एमा वुड हाउस वाज हर फुल नेम ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन Which of these is considered to be the finest poem written by John Keats? O to Nightingale, Lamia, The Eve of Saint Agnes, or Hyperion? Yes, the best poem, the finest poem written by John Keats. O to Nightingale, Lamia, The Eve of Saint Agnes. Jairup is right. Rupinder right. Rajveer is also right. Simi very good. Sandeep very good. So Queer is right. The finest poem, no doubt, Nightingale is one. Nightingale को भी हम मानते हैं. But by the critics, Bubbly right, Gurdev is also right. Khushi very good, Neetu, Manjit, Kamaldeep, Kuljinder. It is this Eve of Saint Agnes. No doubt, the Nightingale is also. brilliant poem written by john dun uh, john keats but the eve of saint agnes is considered to be the finest one right it is written in spenserian stanza very good okay now we have is question number 22 the four zoas is based on the four aspects of albion which means primeval man albion means primeval man angry young man modern man or intellectual man we have had many questions from the four zoas by william blake so now you have to tell me that uh ye work based hai four aspects of albion pe to albion kya hai yahan pe very right very right the albion is primeval man ancient man primeval very good very good most of you have given me the right answer very right okay now the question number 23 is which of these poem by shelly wasn't published in 1820 in me se kaun si poem jo hai wo shelly ki 1820 mein published nahi hui thi ode to skylark ode to the west wind 
to Wordsworth or the Cloud? Which of these poems by Shelley uh, wasn't published in 1820? Ode to Skylark, Ode to the West Wind, Ode to Wordsworth or the Cloud? Yes, again I am getting right answers but with some mixed ones who are not sure. Yes, two words worth was not. These three odes, these three odes, they were published in 1820. Okay, only two words worth was not published in 1820. Right? Okay, now we move on to question number 24. The Minstrelsy of the Scottish Borders, written by Walter Scott, is a collection of short stories, ballads, Poems or essays. So, you have to tell that Minstrelsy of Scottish Borders is a collection of short stories, ballads, poems or essays. Very right, Rupinder. Gagan is also right. Kamaldeep, uh, Sandeep. Aman, Rajni, Gurdev, Sehaj, Priyanka, Neha, Neelam, Sukhveer, Savi, Sipika, Ishan, Baljeet, Neha, Priyanka. Priyanka, no. They are ballads, bache. They are ballads. No, not. Thikhe chai, many poems diya hai. But actually, what kind of poems they are? They are ballads. Right, Usha, Sunny, Rajinder, you are right. Okay, let us move on to question number 25. History of England is written by Walter Scott, Jane Austen, Phoebe Shelley or John Keats. Who is the writer of History of England from these writers? Bache Walter Scott. <coughs> Who is the writer of History of England? Are wa shabash. Mujhe laga tha iska jawab mujhe zyada sahi nahi milne wala. Confusion ho jayegi bachon ko. But main confused nahi kar paati. Hai na? It was yes written by Jane Austen. Jaise love and friendship tha. To usi time pe uh, history of England bhi likha aur publish hua tha Jane Austen ka. Thik hai ji? Yes. Okay. Now the question number 26 is. Hellenism in Keats poetry shows his love for beauty, love for Greek art, love for past or none. Keats ki poetry mein Hellenism dekhne ko milti hai hume, hai na? To wo Hellenism kya signify karti hai? Love for beauty, love for Greek art, love for past or nothing. Very good again, very good again. Very good all of you. Yes. It depicts his love for Greek art. Okay? It depicts his love for <coughs> Greek art. Joki Gratian Urn may depict kara hai. Okay? That Hellenism chooses love for Greek art. Okay. Now we have his question number 27. How did P.B. Shelley die? He died due to tuberculosis, due to poison, by drowning. Or due to overdosage of drugs. How did P.B. Shelley die? Yes, very good again. He died by drowning. He died by drowning because he was not mentally, he was like mentally disabled almost because of the depression and he drowned. Right? Yes. Now we move on to question number 28. What is the full title of Walter Scott's poem, Marmion? Walter Scott ki poem hai ye Marimian. Iska full title aapko batana hai. A Tale of Flood and Field, A Story of Flood and Field or a Poem of Flood and Field. Yes, exactly. Virginia Woolf also died by drowning. Yes, exactly. Khushi, he had a bipolar disease. Marimian ka full title kya hai? Very good again. Very good again all of you. I am getting all the right answers. Yes, it is a tale of flood and field. <clears throat> Marmion is a tale of flood and field. Very, very good. Okay, now let us move on to question number 29. 
which of the following poems of keats is based on a tale from boccaccio ode to a grecian urn eve of saint agnes hyperion or isabella or the pot of basil kaun si poem keats ki inspired hai boccaccio ki stories se oh my god very good again i am getting all the right answers brilliant all of you brilliant it's isabella or the pot of basil mujhe ab bilkul bhi shak nahi rehta ki paper mein mera koi bhi bachcha jo hai kuch kam karke aayega wahan pe bhi dekhna aap log aise fatafat se tick mark ke omr sheet bhar ke aur aise aaoge dekhna i'm sure of this okay let us move on to question number 30 who wrote heard melodies are sweet but those unheard are sweeter heard melodies are sweet yes exactly gagan yahi expectation hai mujhe kyunki aap logo ne bahut mehnat kari hai bahut mehnat kar rahe hain aap log which makes me so proud yes heard melodies are sweet but those unheard are sweeter very good again very good john keats is the one john keats is the one yes in the poem gracian urn theek hai gracian urn yes kyunki us uh, wahan ek picture bani hoti hai urn pe where uh, the singer is holding a flute to his mouth right so that is why he said heard melodies are sweet but those unheard are sweeter okay the question number 31 who wrote the book sir walter scott the great unknown i think i have brought a new question maybe maybe chalo dekhte hain who wrote the book sir walter scott the great unknown edgar johnson samuel johnson oscar wilde or thomas carlyle who is the writer of sir walter scott the great unknown oh my god still there are who have read about it very good very good i am impressed yes it is written by edgar johnson very good very good isse zyada aur impressed nahi ho sakti main edgar johnson right okay so before moving on to next question uh information related to master cadre paid groups to uske regarding कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं हमारी एकेडमी में उसकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है ऑनलाइन ही इसी तरह से तो उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दीपक सर को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और इंग्लिश का एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी विल बी स्टार्टिंग द थर्ड बैच फ्रॉम ट्वेंटी अक्टूबर तो जो भी आपके फ्रेंड्स जिन्होंने पहले ग्रुप नहीं ज्वाइन करे थे टेल दैम टू ज्वाइन द ग्रुप and make themselves enrolled as soon as possible to make the most of it thank you so much amandeep thank you bachche aryan hum bahut mcqs kar chuke hain bachche i don't think ki ab koi hame book ki zarurat hai kyunki itne questions to main reality mein bata rahi hu maine kyunki main kuch questions dalne ke liye aap logon ke liye follow kar rahi thi that arihan what neha positive vibes positive vibes oh ab itna zyada bas bas kar jao khushi i can't handle all this praise and otherwise don't worry am aryan don't worry yahan pe कई बार हम जल्दबाजी में कर जाते हैं राइट right? तो इस वजह से हो जाता है डोंट वरी अबाउट इट वॉट जय रूप यस एग्जैक्टली एमसीक्यू से बहुत जो है फर्क पड़ता है हां जी जसबीर बच्चे मास्टर केडर के लिए कोई बुक आई नहीं रही है मैं सोच रही हूं मैं अपनी ही निकाल दू 
मैं सोच रही हूं मैं अपनी ही प्रिंट करवा दू ठीक है जयरूप मेरी बस यही कोशिश है कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए दिस इज वॉट आई वॉन्ट ओके चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम राइट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इज जेन ऑस्टन वर्ल्ड हैज बिन कॉल्ड डैश बिकॉज ऑफ हर लिमिटेड रेंज इट्स कॉल्ड गोल्ड टावर इट इज कॉल्ड आयरन टावर आइवरी टावर और सिल्वर टावर जेन ऑस्टन वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड डैश बिकॉज ऑफ हर लिमिटेड रेंज ये इट इज कॉल्ड मुझे लगता है हम काफी एमसीक्यूज कवर अप कर चुके हैं अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम चार कदम आगे चल रहे हैं मुझे इतनी उम्मीद है जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं आई होप आप लोग मुझसे अग्री करते होंगे कि हम लोग काफी डेप्थ में जाके चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और पुराने पेपर्स में क्वेश्चन इतने डेप्थ में से आए ही नहीं है बट वी आर ट्राइंग टू कवर इट अप तो मुझे लगता है कि जब आप एग्जाम के टाइम पे सिर्फ ये एम भी पढ़ के जाएंगे ना तो आपका एग्जाम कोई रोक ही नहीं सकता ये मेरी श्योरिटी है ओके यस इट हैज बीन कॉल्ड आइवरी टावर इट हैज बीन कॉल्ड आइवरी टावर लिमिटेड रेंज आइवरी लिमिटेड है ठीक है आइवरी गोल्ड मिल जाता है आयरन मिल जाती है सिल्वर मिल जाता है लेकिन आइवरी लिमिटेड है तो इसीलिए उसके वर्ल्ड को आइवरी टावर्ड बोल दिया जाता है ठीक है कि उसकी जो दुनिया है वो आइवरी की बनी हुई है बहुत कीमती दुनिया है ठीक है लिमिटेड है ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इज हु सेड अबाउट कॉट्स नॉवल यस आइवरी इज हाथी के दान दीज हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैव टॉट द ट्रूथ अनोन टू द राइटर्स ऑफ हिस्ट्री कॉट के नॉवेल्स के बारे में किसने बोली ये स्टेटमेंट कि ये जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं ये हिस्ट्री अननोन हिस्ट्री भी राइटर्स को बताएंगे जॉन रस्किन ने बोला थॉमस मोरे थॉमस कार्लाइल और सैम्यूल जॉनसन पूरी खत्म हो जाएगी अमन पूरी खत्म कर दो टेंशन बस प्रिपेयर करते जाओ देखना टेंशन खत्म गेसिंग चल रही है यहां पे नो उर्मिल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यस एग्जैक्टली इट इज थॉमस कार्लाइल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपना रोज का लिंक बनाए रखना है चाहे रोज दो घंटे पढ़ाई करो मुझे पता है कि पेपर जिस तरीके से लटक रहा है हमारा हो नहीं रहा है तो होता है कि हम बार बार वही चीजें नहीं पढ़ सकते ठीक है लेकिन मैं बस ये सजेस्ट करूंगी कि चाहे रोज घंटा दो घंटा वापस से उन पर नजर मार लिया करो तो एक एक लिंक सा बना रहेगा क्योंकि अग, एग्जाम अगर एकदम से आ गया है ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा फिर हम हो जाएंगे थोड़े से लाइक आई वट शुड से एंशियस हो जाएंगे है ना कि अब एग्जाम आ गया और इतने दिनों से मैंने बुक नहीं उठाई तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चाहे रोज एक घंटा ही सही रात को सोने से पहले जस्ट गो थ्रू रोज एक राइटर पढ़ लिया रोज कभी कभी नो 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 डोंट लूज कॉन्फिडेंस एवरी थिंग विल बी गुड रजेंदर एवरी थिंग विल बी गुड डोंट लेट दिस हैपन यू ऑल आर सो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट सी मैं रोज सोचती हूँ कि इस सवाल का जवाब मुझे गलत मिलेगा मैं रोज सोच के आती हूँ कि इस सवाल का जवाब मुझे गलत मिलेगा लेकिन मुझे हर सवाल का जवाब सही मिलता है आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वी आर लूजिंग कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढू मैं बैठ के यूट्यूब पे देखती हूँ कुछ और वहां से क्वेश्चन ढूंढती हूँ मैं बैठ के गूगल पे क्वेश्चन ढूंढती हूँ बट ऑल एवरी टाइम यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट है ना यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट सो डोंट लूज कॉन्फिडेंस ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर Jane Austen is regarded as the queen of novels satire irony or characterization so Jane Austen is regarded as the queen of novels satire irony or characterization right actually they are both 
जहां मैंने पढ़ा वैसे मैं भी इस बात के साथ अग्री करती हूँ क्योंकि मुझे मिले जुले जुले जवाब आ रहे हैं पर मैं आप लोगों के साथ अग्री करती हूँ जहां मैंने पढ़ा वहां पे सिर्फ आयरनी लिखा हुआ था लेकिन कैरेक्टर्स के मामले में भी जेन ऑस्टन को बहुत अच्छी राइटर माना जाता है ठीक है बस फर्क कितना है कि कैरेक्टराइजेशन के लिए सबसे ऊपर शेक्सपियर को रखा जाता है ठीक है कैरेक्टराइजेशन के लिए सबसे ऊपर शेक्सपियर को रखा जाता है बच्चे जितने भी राइटर्स हैं तो इस वजह से यहाँ पे हमारा सिर्फ आंसर आयरनी ही आएगा ठीक है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन यस प्योर नॉवल आल्सो राइट प्योर नॉवल वर्ड भी मैंने पढ़ा राइट ठीक है तो कैरेक्टराइजेशन के मामले में हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे कैरेक्टराइजेशन हम यहाँ पे आयरनी ही मार्क करेंगे क्योंकि कैरेक्टराइजेशन में टिपिकली अगर हम बात करते हैं तो इट्स शेक्सपियर हु इज केप्ट अब ऑल राइट यस ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इज ऑल द फॉलोइंग वर्क बाय वॉल्टर स्कॉट बिलोंग टू विच कैटेगरी द ब्लैक डॉफ एंड ओल्ड मोटालिटी द हार्ट ऑफ मिडल लोथियन द ब्राइड ऑफ लेमोर एंड लेजेंड ऑफ मॉन्ट रोज काउंट रॉबर्ट ऑफ पेरिस एंड कासल डेंजरस दे आर टेल्स ऑफ वेवरली दे आर टेल्स ऑफ लैंड लॉर्ड दे आर टेल्स ऑफ स्लेवरी और टेल्स ऑफ लव खुशी जल्दबाजी में जवाब मत दिया करो राइट यस दे आर टेल्स ऑफ लैंड लॉर्ड दे आर टेल्स ऑफ लैंड लॉर्ड वेवली नॉवेल्स आर डिफरेंट वेवली नॉवेल्स जो हमने नौ दस नॉवेल्स की एक लिस्ट बनाई थी वो अलग थे ये चारों आते हैं टेल्स ऑफ लैंड लॉर्डिज्म के अंडर राइट right? So don't hurry, don't hurry. This is I keep on saying. क्योंकि अगर गलती होनी है तो जल्दबाजी में होनी है Question हमें आराम से पढ़ना है right? जल्दबाजी नहीं करनी है ना यहां ना पेपर में right? Yes. Okay. Now the question number थर्टी सिक्स इज जेन ऑस्टन वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मेरी शैली एलेक्जेंडर पोप मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट और जॉनिथन स्विफ्ट किससे इंस्पायर थी जेन ऑस्टन बहुत ज्यादा मेरी शेले जॉनिथन स्विफ्ट मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट और एलेक्जेंडर पोप वेरी गुड जयरूप वेरी गुड नीलम उर्मिल इज ऑल्सो राइट खुशी रजनी बलजीत नेहा बबली सिपिका मनसीरत खुशी खुशी मलेठिया अगैन रुपिंदर सिमी नवीन जसबीर ईशान आर्यन हर सरबजीत गुरुदेव गिनी गगन व्यंचाहर कमल इट मीन्स यू हैव ऑल बिन थ्रू आई यू यू ऑल हैव रेड अबाउट इट येस इट इज अलेक्जेंडर को नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इज जास्त्रोजी इज अ डैश रिटन बाय पी वी शले इज इट अ गॉटिक नॉवल येस शी वॉज अ फैन ऑफ कोप राइट राइट नीलम द एक्चुअल वर्ड यूज इज She was a fan of Pope. सच में एक्चुअल वर्ड यही यूज किया हुआ है कि वो फैन थी अलेक्जेंडर पोप की ओके सो जास्त्रोजी इज अ डैश रिटर्न बाय पी बी शेले अगेन वेरी गुड आई एम गेटिंग द राइट आंसर गॉटिक नॉवल दिस वॉज द फर्स्ट नॉवल रिटर्न बाय पी बी शेले दिस वॉज द फर्स्ट नॉवल फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट एंड ओनली नॉवल रिटर्न बाय पी बी शेले है ना यस ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इज विच ऑफ दीज राइटर्स इज नॉट अटैक्ड बाय बायरन इन इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स विलियम वर्डवर्थ जॉन कीट्स होलरिच और फ्रांसिस जेफरी हाँ जी ये वर्क है लॉर्ड बायरन का इंग्लिश बार्ड एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स जिसमें उन्होंने कुछ राइटर्स पे अटैक करा है और कुछ को प्रेस करा है इन चारों में से विच राइटर इज नॉट अटैक्ड अपॉन वर्ड्सवर्थ कीट्स कोलरिज और फ्रांसिस जेफरी वेरी गुड अगेन वेरी गुड ऑल ऑफ यू आई एम गेटिंग द राइट आंसर येस इट वॉज जॉन कीट्स विच वॉज नॉट इंक्लूडेड जॉन कीट्स पे कोई अटैक नहीं था वेरी गुड यू ऑल आर राइट ऑल आर राइट ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इज 
बायरोनिक हीरो जो जिनकी की बात जैसे डॉन जुआन में है ना चाइल्ड हेरल्स पिलग्रमेज में जो हीरो क्रिएट करे बायरोनिक हीरो बायरन के हीरोज के बारे में कहा जाता है तो इट रेफर्स टू अ ब्रूडिंग मैन ब्रूडिंग मतलब जो सीरियस रहता है अ सॉलिट्री मैन एन आउटकास्ट जो अकेला से रहता है और एन आउटकास्ट मतलब जिसको लोग आउटकास्ट मानते हैं ठीक है नीची जाति का मानते हैं और इंक्लूड नहीं करते वेरी राइट अगेन इट्स ऑल ऑफ दीज राइट इट्स अ ब्रूडिंग मैन ऑल्सो अ सॉलिट्री मैन ऑल्सो एंड एन आउटकास्ट ऑल्सो वेरी राइट ओके द क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज हु इज द ओल्डेस्ट सिंगल वुमेन इन ऑस्टन नॉवल टू कैच अ हजबेंड ऑस्टन के ऑस्टन के सारे नॉवल्स में से एक वेमेन है जो ओल्डेस्ट सिंगल वेमेन है जो एक हजबेंड पाने की कोशिश कर रही है मिसिस बेनेट मिस टेलर मिस बिंगले और मिस हैरियट वेरी गुड अमनदीप यू आर राइट उर्मिल इज ऑल्सो राइट आर्यन इज ऑल्सो राइट खुशी सुखवीर यू हैव टू टेल मी द नॉवल ऑल्सो कुलजिंदर राइट संदीप रूपिंदर जयरूप Uh, कमलदीप संदीप रशम बलजीत सिपिका बेनचाहर गगन सिमी गुरुदेव इट्स मिस टेलर एंड शी इज पार्ट ऑफ द नॉवल एमा राइट शी इज द पार्ट वेरी गुड आर्यन एंड कुलजिंदर थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन एज वेल ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन Which branch of linguistics is concerned with meaning? Morphology, syntax, semantics, or discourse? With meaning. Hanji, which branch of linguistics is concerned with meaning? Morphology, syntax, semantics, or discourse? Very well done again, all of you. Very well done. Yes, it is semantics. Syntax is about sentence structure right morphology is about word structure where we include the prefixes and suffixes also hai na and discourse means the text right bachche i am not aware of it that why that class is not going on sandeep you can call sir and ask him about it I am not aware of it that why economics की class क्यों नहीं लग रही है ठीक है बच्चे ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अ डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मॉर्थीम फोनीम फोन और मॉर्फ तो यू हैव टू टेल मी नाउ दैट विच इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मीनिंगफुल जिन्होंने फोनीम आंसर दिया है ना मैं पिटाई करूंगी इट्स मॉर्फीम फोनीम इज पर टक अकेला ये साउंड्स अकेली आर दे मीनिंगफुल आर दे मीनिंगफुल मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज अपने आप को जिन्होंने गलत आंसर दिया है थप्पड़ मारो अपने आप को आई कैन बी स्ट्रिक्टर ऑल्सो यस नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अ स्पीच दैट कैरेक्टर गिव्स टू हिमसेल्फ एज इफ नो वन एल्स इज लिसनिंग विच वॉइस इज हिज इनर थॉट अलाउड एक स्पीच जो कैरेक्टर खुद को दे रहा है स्पीच है देखो जोर से बोल रहा है अब ध्यान से यहां पे तो मैं समझा रही हूं पेपर में कोई नहीं समझाएगा कि जो कैरेक्टर है खुद के लिए स्पीच दे रहा है और उसको बाकी के कैरेक्टर स्टेज पे होते हैं बट इट इज एज इफ नो वन इज लिसनिंग राइट वट इज दैट शुक्र है भगवान का कि सबने सही जवाब दिया है कईयों ने फिर भी गलत कर दिया रशम क्या हो गया तुम्हें इट्स सॉली लकी स्पीच दैट अ कैरेक्टर गिव्स टू हिमसेल्फ मोनोलॉग इज टॉकिंग मोनोलॉग इज जब 
वो जोर से बोल रहा है और लिसनर है सॉली लकी में ये माना जाता है कि उसकी थॉट्स को कोई सुन नहीं रहा है ठीक है लिंग्विस सॉरी वॉट एवर सेंग इज मोनोलॉग में ये माना जाता है कि कोई थॉट्स का लिसनर है वहां वो थॉट्स नहीं है ठीक है सॉली लकी में जो खुद से ही बात करना है ठीक है असाइड में क्या होता है असाइड में जैसे आप कह लो असाइड में जो है कैरेक्टर अगेन होता ये ऑलमोस्ट सॉली लकी जैसा है लेकिन ये थॉट्स नहीं है कैरेक्टर ये जोर से जाके जैसे कई बार हम मूवीज में नहीं देखते जैसे हम कई बार मूवीज में देखते हैं कि एक कैरेक्टर आके कोई बात सिर्फ ऑडियंस को बता के जाता है ठीक है या कोई बात सिर्फ खुद को कहता है यस एग्जैक्टली ठीक है यस कुलजिंदर माय लास्ट डचेस इज अ मोनोलॉग वहां पे लिसनर होता है लिसनर को ही बातें सुना रहा है लेकिन सॉलिलकी में ये नहीं माना जाता कि लिसनर सुन रहा है ठीक है और कैरेक्टर्स स्टेज पे होते हैं लेकिन जो कैरेक्टर है वो यही मान के चल रहा है कि मेरे जो ये थॉट्स हैं वो कोई नहीं सुन रहा है यस एग्जैक्टली दिस फॉर्म वॉज मेड वॉज पॉलिश्ड वॉज लाइक मेड पॉपुलर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग राइट राइट गगन ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इज कंसिडर दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एलेक्सेंडर पोप्स एसेज ऑफ क्रिटिसिजम द बुक फुल ब्लॉक हेड इग्नोरेंटली रेड इज इट अ पैराडॉक्स Is it an irony, oxymoron or metaphor? हां जी अब आ गया घपले वाला सवाल So the bookful blockhead ignorantly read. रवनीत is right, गिनी is right. ये वाला सवाल गलत करके आना ही आना है तुम लोगों ने Sunny is also right. Right, Surabhi, very well done. Jaswinder, Kanta, ab dekha dekhi, dekha dekhi, sahi ho gaya sab. It's an oxymoron. It's an oxymoron. Ignorantly read. Ignorant kisko bolte hain? Unpad ko. Or read kisko bolte hain? Padhe likhe ko. Ignorant kisko bolte hain? Unpad ko. Ab mujhe Hindi achche se nahi likhni aati galti mat nikalna. रेड इज पढ़ा लिखा ठीक है तो यहां पे यूज किया है ऑक्सीमरॉन का द बुकफुल ब्लॉक हेड इग्नोरेंटली रेड पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि बुकफुल भी था लेकिन ब्लॉक हेड भी था मोटे दिमाग का भी था ठीक है और इग्नोरेंटली अनपढ़ होके भी पढ़ा लिखा था ऐसा सा कुछ मीनिंग है इसका बट बच्चे वी आर कॉन्सेंट्रेट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन द फ्रेजेस वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्रेज राइट और इकट्ठे यूज करे गए हैं ओ हो मैं बीस बार ये बात बता चुकी कि पैराडॉक्स में ये दोनों एंटनिम है ना ये दोनों एंटनिम्स हैं ये दोनों एंटनिम्स हैं सी पैराडॉक्स हैज नो एंटनिम Paradox has no antonyms. Paradox में कभी भी antonyms नहीं आएंगे मेरी बात पल्ले बांध लो ये right? Antithesis will have antonyms. Oxymoron will have antonyms. Like यहां पर है ignorantly read. Ignorant means अनपढ़ Read means पढ़ा लिखा But paradox will never have antonyms. ओके टुमारो आई ब्रिंग सो मेनी एग्जाम्पल्स मैं रो, रोज भूल जाती हूँ मैं और एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी पैराडॉक्स के एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ठीक है नई बच्चे एंटीथीसिस भी नहीं हो सकता है ठीक है एंटीथीसिस होता है कि पहले एंटीथीसिस में ना एक सेंटेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स मिलेंगी जैसे जैसे आप लोग करते आए हो ना कंपाउंड सेंटेंसेस ठीक है जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल दे, दे चुकी हूं 
God proposes, uh, sorry, man proposes, God disposes. तो जैसे हम compound sentence करते थे ना तो एंटी थीसिस में दो सेंटेंसेस ऐसे लगता है कि दो चीजों की बात हो रही है इंसान सपने देखता है भगवान उनको तोड़ता है ठीक है एज यू सो एज यू सो सो शेल यू रीप राइट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी थीसिस एक एक लाइन ऐसे लगता है दूसरी लाइन को काट रही है ठीक है ना स्टेटमेंट एक ही है लेकिन ऐसे लगता है कि एक फ्रेज दूसरे फ्रेज को कैंसिल कर रहा है डोंट वरी वी हैव स्टिल टाइम ओके सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ला बेला डेम्स एंड मर्सी इज अ डैश रिटन बाय जॉन कीट्स नाउ आई होप टू गेट राइट आंसर्स बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन ला बेला डेम्स एंड मर्सी इज अ डैश रिटन बाय जॉन कीट्स Yes, it is a. It is a. It is a ballad. Very good, very good. Okay, so it was our last question for tomorrow. You will be preparing Mary Shelley. You will be preparing Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft. Matthew Lewis, Gregory Lewis, right? And Lee Hunt. Right? So these are the writers you have to prepare. हाँ मैं आप लोगों की गलती ढूंढ रही थी मैं वेट कर रही थी और, और ये मौका मुझे दे देते हो आप इस क्वेश्चन के साथ ऑक्सीमरॉन पैराडॉक्स वाले क्वेश्चन के साथ है ना व्हाट वंशिका व्हाट अबाउट लिरिकल बैलेट यस एग्जैक्टली इट्स अ फ्रेंच टर्म अबाउट लेडी विदाउट मर्सी राइट इट्स अ फ्रेंच फ्रेज फॉर लेडी विदाउट मर्सी ओके देन Thank you so much to all of you and I'll see you all tomorrow at the same time so be prepared as you always are and yes tomorrow I'll give you some more examples of oxymoron paradox antithesis I hope aap logon ko clear ho gaya hoga uh, I'll bring examples of oxymoron and paradox right so thank you so much to all of you uh have a good day keep taking care of yourselves and keep preparing thank you jairoop thank you so much bachche it's reciprocated from my side as well for you all okay thank you